ফিরে আসার আগে জাহাজটিকে ইতিমধ্যে নোঙ্গর করা সম্ভব হয়েছে তার আগে জাহাজটি সরে যাচ্ছিল বাংলাদেশের দিকে নেভি তরফ থেকে কি বলা হয়েছে শোনাবো জাহাজটা এখন ড্রিফট করছিল টুয়ার্ড সুন্দরবনস আর বাংলাদেশের দিকে এন্ড এটাও খুব ভালো খবর নয় সেজন্য ডিসিশন হলো যা উপরে জাহাজটাকে নোঙ্গরটাকে করতে হবে যাতে জাহাজটার মুভমেন্ট না হয় আর তারপরে তে সালভেজ অপারেশন শুরু করা এই অপারেশনের জন্য নেভি থেকে একটা 42 সিকিং 42 চার্লি যেটা স্পেশাল ফোর্সেস হেলিকপ্টার ওটা বিশাখাপট্টনম থেকে এসেছিল কলাইকুন্ডা বেস থেকে অপারেট করছিল ওকে সাপোর্ট করার জন্য তার মধ্যে মার্কোস টিম ছিল জাহাজের চিফ অফিসার জাহাজের ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসার আর জাহাজ এলিটিক্যাল অফিসার আর একজন সুপারিনটেন্ডেন্ট ওরাও আজ সকাল 6:30 এর সময় এই এদের নিয়ে আমাদের মার্কোস টিম নিয়ে সিকিং ফটোর চালি কলাইকুন্ডা থেকে বেরিয়ে সোজা গিয়েছিল ওই জাহাজের উপরে যেটা এখনো আগুন আছে আর তার উপরে হোভার করে প্রথমে আমাদের মার্কো স্পেশাল ফোর্সেস তিনজন নিচে উইন্ডস ডাউন করা হলো অনেক ইকুইপমেন্ট নিয়ে প্লাস থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা নিয়ে ওদের কাজ হলো প্রথমে গিয়ে দেখা কি জাহাজে এই জাহাজে ক্রুদে নামানো হবে এটা সেফ কিনা মানে কনডিউসিভ কিনা ওটা এসে মানে ঠিক করার পরেতে জাহাজের ক্রুকে নিয়ে ওদেরও উইন্ডস ডাউন করা হলো জাহাজে আর জাহাজের ডান দিকে স্টাবার্ড সাইডের অ্যাঙ্কার নোঙ্গরটাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে এখন জাহাজটা আর আর আগে পিছে যাবে না ওটা ওখানে ওইখানেতেই থাকবে যখন এখন যেখানে আছে এটা করার পরেতে তারপরে এই ক্রুদের নিয়ে মার্কোস টিম আরও চেষ্টা করছিল কি জাহাজটাকে রেডি করে মানে টোয়িং করে টেনে নিয়ে আরও গভীর জল নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে হচ্ছিল ওই জন্য ওরা ইঞ্জিন রুমে গিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট করার চেষ্টা করছিল কিন্তু এই এই করাকালীন মানে আধ ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাজ করার পরেতে জাহাজের ডেকেতে কন্টেনার মধ্যে কিছু এক্সপ্লোজন হয় চারটে বড় দুটো বড় দুটো ছোটো এক্সপ্লোজন হয় তখন আমরা ডিসাইড করলাম কি এটা এখন সেফ নয় ওদের থাকার তো ওদের সবাইকে আবার তুলে নিয়ে এসে মোটামুটি পৌনে এগারোটা নাগাদ ওরা কলাইকুন্ডা বেসেতে ল্যান্ড করে দেওয়া হয়েছে শোনালাম নেভির বক্তব্য এই মুহূর্তে সমিত সেনগুপ্ত আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে সমিত যেভাবে বলা হলো যে অপারেশন চালানো হচ্ছিল যাতে জাহাজটিকে গভীর সমুদ্রে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় সেই সময় বিস্ফোরণ এখন জাহাজটি কি অবস্থায় রয়েছে দেখো এখন কিন্তু যেখানে রয়েছে যে জায়গা অবধি ছিল যেটা বলা হচ্ছে যে সুন্দরবন থেকে আঠেরো মাইল আঠেরো আঠারো মাইলের কাছাকাছি রয়েছে সেই জায়গাতে নোঙর করা নোঙর করা গেছে এবং যেরকমটা পরিকল্পনা ছিল যে জাহাজটাকে যদি স্টার্ট দেওয়া যেতে পারে সেক্ষেত্রে জাহাজটাকে আরো একটু গভীর জলের দিকে নিয়ে গেলে সেখানে বিপদের আশঙ্কা অনেকটা কমতে পারে কারণ এখন যদিও যারা ক্রু মেম্বার রয়েছে তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা সম্ভব হলেও কিন্তু জাহাজটা যদি ডুবতে শুরু করে সেক্ষেত্রে কিন্তু জলে দূষণ বাড়বে এবং বিপদের আশঙ্কা বিদ্যুৎ বিপদের আশঙ্কা এই কারণেই বলা হচ্ছে যে জাহাজটা যেহেতু ভাসছিল এবং সেটাকে জাহাজটাকে এক জায়গায় না দাঁড় করাতে পারলে বা ওখান থেকে না সরাতে পারলে এইটা হচ্ছে সাগর সাগর হয়ে কলকাতা বন্দরে আসার অন্যতম প্রধান রাস্তা সেই জায়গায় যদি এরকম ভাবে ভাসতে থাকে যে কোনো মুহূর্তে অন্য জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষ হতে পারত সেই আশঙ্কার জন্য সেই আশঙ্কা থেকেই নৌবাহিনীর সাহায্য চাওয়া হয় এবং নৌবাহিনীর সাহায্য নিয়ে বিশাখাপত্তনাম থেকে দুটি বিশেষ এয়ারক্রাফট আছে যার মধ্যে একটি এয়ারক্রাফটি সি কিং ফর্টি টু সি সেই এয়ারক্রাফটে করে আজকে নিয়ে যাওয়া হয় যারা মার্কোস যারা যাদের যারা মার্কোস জওয়ান রয়েছেন এই মার্কোস জওয়ান যে কোনো এরকম পরিস্থিতিতে কিভাবে কাজ করতে হয় তারা এটা ট্রেন্ড এরা ভারতীয় নৌবাহিনীর জওয়ান এদের এদেরকে দিয়ে এরা এদের তিনজন জওয়ান শুরুতে নামে ওই জাহাজে ডেকে এবং তারপরে তারা গোটা সিচুয়েশনটা দেখে গ্রিন সিগন্যাল দেওয়ার পরেই জাহাজের চারজন অফিসারকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় যে ২২ জন ক্রু ক্রু সেদিন জাহাজে ছিলেন তাদের সেই বাইশ জনের মধ্যে থেকেই চারজনকে নিয়ে যাওয়া হয় সেখান থেকে এয়ার ড্রপ করা হয় তারা জাহাজের ইঞ্জিন স্টার্ট করার চেষ্টা করছিলেন যেহেতু ইঞ্জিন 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 স্টার্ট করলে সেক্ষেত্রে ওই বিমানের সাথে বেঁধে যদি কোনোভাবে এর টেনে নিয়ে যাওয়া যায় আর একটু গভীর গভীর জলের দিকে যাতে রাস্তাটা যেটা কলকাতা বন্দর বন্দরে যাতায়াতের যে রাস্তা রয়েছে জাহাজের সেখান থেকে যাতে সরানো যেতে পারে কিন্তু সেখানেই বিস্ফোরণ হতে শুরু করে এবং সেখানে পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যায় যে কারণে ওদের যে সাতজন নেমেছিল সেই সাতজনকেই তুলে নিয়ে আসা হয় তবে এটা সত্যির খবর যে জাহাজটা নোঙর করা হয়েছে সিঙ্গাপুর থেকে বিশেষ দল এসছে যারা সার্ভেজ অপারেশন করবে অর্থাৎ বা জাহাজের আগুন নিভিয়ে জাহাজটাকে টেনে কিভাবে 
বন্দরের দিকে নিয়ে আসা হয় বা এমন একটা সেফ জায়গায় নিয়ে আসা যায় যেখান থেকে জাহাজটা খালি করা যেতে পারে সে তার জন্য সিঙ্গাপুর থেকে টিম গত তারিখ কলকাতায় কলকাতা বন্দরে চলে এসছে এবং তারা রেডিও করে নিয়েছে আজকে ভোরবেলা তারা বেরিয়ে গেছেন সন্ধ্যে ছটার মধ্যে সেখানে পৌঁছে সেই অপারেশন সেখানে শুরু হবে পাশাপাশি যদি যাতে দূষণ না হয় জল দূষণ যাতে জলে না ছড়ায় এবং এই যে কেমিক্যাল রয়েছে এবং এইগুলোকে কিন্তু ডেঞ্জারাল ডেঞ্জারাস কার্গো বলে বলা হচ্ছে এই ডেঞ্জারাস কার্গো ডেঞ্জারাস কার্গো বলা হচ্ছে যেগুলোকে সেই ডেঞ্জারাস কার্গো যাতে কোনোভাবে জলে না মেশে বা অতিরিক্ত বিস্ফোরণ যাতে না হয় তার জন্যই এই সিঙ্গাপুর থেকে যে বিশেষ টিম এসছে তারা কাজ করবে ধন্যবাদ সমিত